இந்த வீடியோ மூலியமாக புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கோட இது ஸோ நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டு வேணும் இல்லையா ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணணும்னா இங்கேருந்து நம்ம கால் இன்ச்சு நம்ம கிராஸாக போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதிலருந்து சும்மா ரஃப்பாக ஒரு லைன் மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி இப்படி போட்டுக்கோங்க ஸோ கால் இன்ச்சு தள்ளி போட்டுக்கிட்டு இதில் இதுக்கு இங்கே வரையணும் கரெக்டாக அந்த டாட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதிலருந்து இது வரைக்கும் இப்படி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்டோட ஹாம் ஹூல் கிடச்சிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காலேஜ் இப்படி கிராஸாக வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா இதிலேருந்து ஒரு காலேஜ் இப்படி கிராஸாக வந்து லைன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஹாம் ஹூல் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா பேக்குக்கு ஸோ அதிலேருந்தே இப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட்டோட ஹாம் ஹோல் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு வந்தாச்சு ஸோ நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லீவ் வந்து எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ண சுற்றம் பார்க்கலாம் ஸ்லீவ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன அளவு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்பு சுற்று அளவு வேணும் ஸோ மார்பு சுற்று அளவு செஸ்ட் ரவுண்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவோட லென்த்து வேணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவோட ஓப்பன் வேணும் நமக்கு வந்து மார்பு சுற்று அளவு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருப்போம் அதுவு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவோட லென்த்தும் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஸ்லீவோட அந்த ஓப்பன் தான் நம்ம வந்து எடுக்கவே இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து ஒருத்தருங்க யாராவது வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பனும் எடுத்துக்கோங்க நான் ஓப்பன் எடுக்கவே இல்லை ஸோ நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மார்பு சுற்றுல வேணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவோட லென்த்து வேணும் ஷோல்டர்லேருந்து அவங்க எது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஸ்லீவ் போட போகிறாங்களோ அது ஒரு லென்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் அகலம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது எது வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கும் சில பேர் வந்து பெருசாக வச்சாங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும் சின்னதாக வச்சாங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸ்லீவோட ஓப்பன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ நமக்கு மூணு அளவு வச்சு நான் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ச் அதான் மார்பு சுற்று அளவு தேர்ட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா ஏழு அவங்களுக்கு அது ஓப்பன் பார்த்திங்கன்னா லெவன் இன்ச்சஸ் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது சொல்கிறோம் பார்க்க ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்திங்கன்னா டி ப்ளஸ் டூ வேணும் கையோட நீளம் இதை வந்து பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம பி எடுத்துக்கணும் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் மார்பு சுற்று அளவு நம்ம பி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஸ்லீவோட லென்த்தை வந்து நம்ம டி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஸ்லீவோட ஓப்பனை பார்த்திங்கன்னா ஓ எடுத்துக்கணும் ஸோ இது மாதிரி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா பா ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸி இருக்கும் சோ டி பிளஸ் டூனா நமக்கு வந்து டியோட வேல்யூ ஸ்லீவோட லென்த் பிளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம கீழே வந்து ஃபோல்டு பண்ணுவோம் இல்லையா மடிச்சு தப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கானது தான் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கையோட அகலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னே கால் இன்ச் கையோட அகலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆம் ஹோலுக்கு நம்ம ஒரு லைன் போடுவோம் இல்லையா அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி பை ஃபோர் மைனஸ் கால் இன்ச் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கையோட ஓப்பன் அதாவது அந்த கை சுற்றளவு இருக்கு இல்லையா கை ஓப்பன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓ பை டூ ஸோ நம்ம இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நோட் போட்டு எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் டி ப்ளஸ் டூ இது வந்து தையலுக்கான சேர்த்து தான் இருக்குது தையல் அளவோடு சேர்த்து தான் இருக்குது டி ப்ளஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நைன் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பி பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னே கால் இன்ச் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டபிள் ஃபோர் பண்ணணும் அது கூட மைனஸ் ஒன்னே கால் இன்ச் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆரே கால் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பி பை ஃபோர் மைனஸ் கால் இன்ச் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா செவன் ஏழே கால் வருது அதுக்கப்புறம் ஓ பை டூ ஓ பை டூ பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை வருது ஸோ நான் வந்து இந்த வேல்யூவை ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்தாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா கையுடைய நீளம் ஒன்பது ஒன்பது இன்ச் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கூட வந்து நீங்கள் இன்ச் சேர்த்துக்கணும் எப்போவுமே ஸோ கையோடைய நீளம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன்பது இன்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கீழே நம்ம மடிக்கிறதுக்காக சேர்க்கறது ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கையோடைய அகலம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆரே கால் கையோடைய அகலம் ஆரே கால் நெக்ஸ்ட்டு ஆம் ஹோலோட ல
கீழே இப்படி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு இடத்துல நம்ம லைன் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் கையோடைய நீளம் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நம்ம மடிச்சு தைப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒன்றரை இன்ச் ஸோ நம்ம இங்கே இருந்து கீழே கரெக்டாக இதில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கையோடைய அகலம் கையோட அகலம் எவ்வளோ ஆறே கால் இருக்கு ஸோ கையோடைய அகலம் இன்ச் டேப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து இது வரைக்கும் வைங்க ஆறே கால் எது வரைக்கும் வருதோ ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்ச் டேப் வச்சு இதில் இருந்து எது வரைக்கும் ஆறே கால் வருது பாருங்கள் ஸோ அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாம்கோட ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஹாமோட லைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏழே கால் இருக்குது ஸோ ஹாமோட லைன் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கார்னர்லேருந்து மேலே இந்த கார்னர்லேருந்து ஏழே கால் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சும்மா நான் இன்ச் டேப் வச்சு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து ஏழே கால் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே இப்படி கிரா இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரைங்கல் ஷேப்புக்கு வச்சுட்டு இந்த இன்ச் டேப்பை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து மேலே நகர்த்திக்கிட்டே போகணும் மேலே நகர்த்திக்கிட்டே போயிட்டு எந்த இடத்துல எங்கள் பாயிண்டில் ஜாயின் ஆகுதோ ஸோ அங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஆம்போல் லைனுக்கு போடணும் ஒன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஆம்போலோட லைன் பார்த்திங்கன்னா ஏழை கால் ஸோ ஏழை காலை கரெக்டாக இந்த கார்னர்லேருந்து வச்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஏழை கால் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இங்கேருந்து இது மாதிரி இது ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு நீங்கள் வச்சுக்கணும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு நீங்கள் வச்சுட்டு அதை வந்து அப்படியே மேலே நகர்த்திக்கிட்டே போகணும் நகர்த்திக்கிட்டே போயிட்டு இங்கே லைனில் எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ கரெக்டாக இது இங்கே தான் இருக்கணும் நகரவே கூடாது ஸோ இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இப்படியே இருக்கணும் இதை மட்டும் மேலே நகர்த்திக்கிட்டே போகணும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்திக்கிட்டே போயிட்டு எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ அந்த இடத்துல பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுட்டு நம்ம வந்து லைன் போடணும் லைன் போட்டால் இதுதான் ஆம்கோலோட லைனு இப்போது இந்த ஆம்கோல் லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம ஷேப் வரையணும் இல்லையா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து கரெக்டாக ஈக்குவலாக மூணாக பிரிச்சுக்கணும் நம்ம ஸோ எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மூணாக பிரிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அரை இன்ச்சா கால் இன்ச்சா ஸோ எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ஷேப்ஸ் வரையறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட்காக ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம லைன் போட்டாச்சு இப்போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே இப்படி அதுக்கப்புறம் மேலே இப்படி வரைஞ்சிட்டு திரும்ப பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இப்படி ஜாயின் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது இப்போது ஷேப் வரைஞ்சாச்சியா இது பேக்குக்கு இப்போது ஃப்ரண்ட்டு ஷேப் வரணும் ஃப்ரண்ட்டுக்கு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே வரணும் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேக்குக்கு வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கு இதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு கீழே புள்ளி வச்சுட்டு ஸோ அப்படியே ஒரு எஸ் மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி போட்டுட்டு அப்படியே எஸ் மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அப்படியே இப்படி வந்து இப்படி போட்டுணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து பேக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே தள்ளுறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு இப்போ நம்ம ஷேப்ஸ் வந்து வரைஞ்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கை சுற்றலோட ஓப்பன் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து கையோட அந்த ஓப்பன் வைக்க போகிறோம் ஸோ கையோட ஓப்பன் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை ஸோ இதுலேருந்து எவ்வளோ வருதுன்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அஞ்சரை எவ்வளோ வருதுன்னு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கையோட ஓப்பன் இருந்தால் போதும் ஸோ இதுலேருந்து இப்படி கிராஸாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி அப்படியே ஒரு வளைவாக கொண்டு போயிட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு இந்த இந்த அளவை நம்ம அடைச்சி அழைச்சிடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து விடணும் இல்லையா நமக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதில் இருந்து எவ்வளவோ விட்டுக்கலாம் ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு எவ்வளவோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி விட்டுக்கோங்க எவ்வளவோ விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் கரெக்டான ஒரு இது அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ கிளாத்தில் வந்து ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து கை கட்
ஸோ இப்போ எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு சைடில் நோடு நோட்டில் இருக்கிற கேல்குலேஷனை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம ஹைட்டு வந்து நயன் எடுக்கணும் ஸோ இன்ச் டேப் வச்சுட்டு நம்ம ஹைட் எடுக்கலாம் ஸோ நயனு இங்கே பாருங்கள் தையல் அளவோடு சேர்த்து தான் இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் நான் நயன் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நயன் மார்க் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் வந்து ஃபோல்டிங்க்கு நம்ம விடணும் ஸோ இதிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் ஸோ ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் லைன் போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையுடைய அகலம் கையோட அகலம் நமக்கு எவ்வளோ ஆரே கால் ஸோ ஆரே கால் எடுத்துக்கலாம் அகலம் எவ்வளோ வேணும் ஆரே கால் இது வரைக்கும் தான் கிளாத்து ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம அகலம் மார்க் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதிலேருந்து கரெக்டாக இந்த இந்த ஹைட்டுக்கு இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாக்ஸ் மாதிரி நான் போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆம்போலோட லைன் போடணும் நமக்கு ஆம்போலோட லைன் வந்து ஏழே கால் இருக்குது ஏழே கால் எப்படி வைக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏழே கால் இங்கேருந்து வச்சுக்கோங்க இப்படி இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் இது எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ எங்கே வந்து டச் ஆகுதோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்போட லைன் இங்கே பாருங்கள் ஏழே கால் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏழே கால் நான் இந்த கார்னரில் வைக்கிறேன் இந்த கார்னரில் இருந்து ஸோ இந்த இது ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இப்படி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே மேலே இப்படி எடுத்துகிட்டே போகணும் ஸோ இப்படி எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னா எங்கே டச் ஆகுதோ ஸோ எங்கே டச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்போட லைன் ஸோ எனக்கு இங்கே டச் ஆகுது ஸோ இதுதான் ஆம்போட லைன் இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஒரு லைன் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஷேப்ஸ் வரையணும் இல்லையா அந்த ஷேப்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து மூணாக நம்ம டிவைட் பண்ணணும் மூணாக பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் மூணாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பாக்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுக்கு டோட்டலாக இது எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ டோட்டலாக நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆறரை வருது இந்த ஆறரையே நீங்கள் த்ரீயாக டிவைட் பண்ணிக்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ வச்சு நீங்கள் மூணாக பாக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ கிடைக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ கிடைக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூ வச்சுட்டு நான் மூணு பாக்ஸ் பிரிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ இதுலேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ அவ்வளோதான் இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கரெக்டாக இருக்குது ஸோ பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த பாக்ஸ் அப்போ தான் நமக்கு ஷேப்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஷேப்ஸ் வரையலாம் இது மாதிரி லைன் போட்டு வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷேப்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக சூப்பராக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த லைன் போடுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் டேப் வச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு லைன் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஷேப்ஸ் வரைப்போம் ஃபஸ்ட்டு கீழே வரையுங்க அதுக்கப்புறம் மேலே கீழே அதுக்கப்புறம் மேலே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே வந்து அப்படியே இங்கே தொடணும் இப்படி வரணும் ஷேப்ஸு இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷேப்ஸ் வரையணும் இது பார்த்திங்கன்னா பேக்கோட இது இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வரையணும்னா ஒரு அரை இன்ச் கீழே வைக்கணும் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் கீழே தள்ளி ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு அரை இன்ச் டாட் மாதிரி வச்சுட்டேன் இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து எஸ் மாதிரி போடணும் ஸோ இதுலேருந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படி இப்படி ஒரு எஸ் மாதிரி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்டு கிடச்சிரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்டும் அந்த ஆம்பளோட ஷேப்ஸ் அது ஸோ இப்போ நம்ம ஷேப்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கையோட ஓப்பன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஓப்பன் வந்து அஞ்சரை இருக்குது ஸோ நீங்கள் அஞ்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சரை மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வரைக்கும் தான் நமக்கு கீழே வந்து ஓப்பன் வேணும் 
இப்படி கிராஸாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே இப்படி ஜாயின் பண்ணி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு அந்த லைன் வேணாம் அது நம்ம அழைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விடணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க எதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுறோம் பார்த்திங்கன்னா காட்டன் துணியெல்லாம் தண்ணியில் போட போட ரொம்ப சுருங்கிக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்போ நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா துணி வேணும் அதுக்கப்புறம் ஃபேட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ் வந்து இப்படி வரணும் இது வந்து க்ரையான்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணுன்றதே நான் க்ரையான்ஸில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் அது மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி போட்டுட்டு அப்படியே இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் க்ரையான்ஸ்னால அது ரொம்ப இதுவாக வருது அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஷேப்ஸ் வரைஞ்சாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக கட் ப எப்படி இது பண்ணணும் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே ஒரு நோட் போட்டு நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்க மறக்காம நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்